Pues que debe ser una venta. Piensa que Vamos a cantar. Amado, amado. Me encanta el poder, Yo me gustaría atenderos a todos, a ver, bien, con la máxima presentación de los compañeros que y también por cortesía los jóvenes de que lleguen. Y nada, aquí estoy, vengo a inaugurar este bingo maravilloso de una familia que llevan con bingos por toda España y por la de Sudamérica. A ver, mírame. Y aquí estoy, para ver qué quieres preguntarme. Para preguntarme mucho de... Pero bueno, vamos a pedir, no pides una en un momento, ¿vale? Un poquito para acá, por favor. Por aquí. Amador, por favor, por aquí un momentito. Muchas caras como tú, gracias. No te preocupes. A la una, a las dos y a las tres. Yo creo que el paso de Rosa, pues igual que me sorprendió en la isla, creo que me va a sorprenderme aquí, pero para bien. ¿eh? Eh, creo que ella tiene, hombre, la experiencia ya de un reality, aunque este tengo entendido, es más complicado en el sentido de que te graban todo, tienes las cámaras ahí continuamente y no, yo sé que Rosa, a pesar de las cosas, porque aunque no lo vea así, me llama mucha gente por teléfono, me, me preguntan qué pasa con esto, cómo ves esto, yo la convivencia que creo que es lo más complicado, lo más difícil, yo creo que Rosa lo va, lo va a llevar bien y los otros temas que hay por ahí que todo el mundo tiene en la mente, creo que es más bombo y platillo de lo que en realidad puede ser. Lo que has visto? ¿Crees que va a hacer Rosa lo que ya se conoce como hacer un Montalvo, que decían que es lo que iba a hacer con Oscar Lozano? ¿Con Carlos Lozano? Pues no lo sé, no lo sé. Yo, hombre, yo, lo de Montalvo, el chaval siempre ha resultado un tío muy educado. Y bueno, en aquel momento, pues por eso decía que quizá a veces se habla mucho y no tiene tan, tanta importancia, ¿no? Mira, lo de Carlos Lozano, pues yo... Carlos Lozano tampoco lo conocemos mucho. Yo habré trabajado con él un par de veces en dos, tres programas donde él ha presentado. Eh, hacía tiempo que no sabía nada de él. Eh, le va a venir bien porque se remueven ahí mucho las aguas. Y, hombre, quizás dos cosas que he visto un poco así de, de no me gusta decir la palabra, pero un poquito así, un poco eh, contestando y hablando unas cosas un poquito duras, ¿no? Pero tú ves capaz a Rosa de hacer un edredón y no crees que ya juega un poco con este tema. No, no por nada. No, pues nada, estaría, estaría en su pleno derecho. Pero ella la reconoces porque dice, está haciendo un papel que, por ejemplo, todo, ayer mismo lloró al ver a Kiko Hernández diciendo que se acuerda de las cosas de fuera. Sí, no, pero yo creo, yo creo, sí, 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 Rosa es así, Rosa lo que pasa es que eh, ella, eh, estas fechas, eh, de repente eh, ya <coughs> siempre lo, lo ha tenido muy, claro, la ha marcado muchísimo, ¿no? Eh, a todos sus hermanos y todo, ¿no? Entonces... Entiendo que, que en un momento determinado ahí en la, en la metida en este sitio sin tener la libertad de expresión como a lo mejor quisiera, pues es fácil que, que llore y que se acuerde y que... Pero se habla incluso de que el acercamiento con Carlos lo está haciendo un poco también para darte celos a ti y más después de los dardos un tanto envenenados que lanzaste la semana pasada en una revista. Bueno, yo creo que lo de... A lo mejor lo de... Lo, Nada, lo de celos no, hombre, eh, un poco de, de picaresca tienes que tener, porque eh, creo que forma parte de lo que es el espectáculo y de, de lo que es un reality, ¿no? <coughs> eh, eh, celos a mí no, no, no me va a dar, 
a dar porque ya somos libres eh, ya es libre de hacer como quiera eh, tiene sus hijos tenemos <coughs> nuestros hijos que son hombres ya no entonces <coughs> no estamos hablando de, de gente jóvenes que que quieren darse a conocer eh, y que de pronto pues no tienen la responsabilidad a lo mejor de que luego en un futuro les repercuta, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece bien también. Lo que yo dije en una revista, pues yo dije en una revista lo que siempre que he hablado he dicho. Yo no me gusta, eh, lo poco que hablo, me gusta decirlo la verdad. Y cuando se me pregunta si yo he estado enamorado de Rosa o sigo enamorado de Rosa, yo he yo enamorado de Rosa, por supuesto. ...y que esto no, es un, esto no es un corte que se hace así de pronto y se deja... ...y se desconecta, aunque estamos desconectados... ...yo estoy desconectado con, a través de mis hijos... ...pero referente a lo de Jacqueline... Oye, ...es mi pareja... ...y hoy por hoy es mi pareja y mi mujer. ¿Y qué te parece que dentro de la Casa Rosé ha dicho... ...que ya no se ve menos guapa... ...que otras mujeres que se te han relacionado... ...como Jacqueline? Hombre, es que Rosa es muy guapa... Rosa es muy guapa, Rosa siempre ha sido muy guapa y conserva una belleza de una mujer madura, pero por supuesto que lo es muy guapa. No, no tiene nada que ver, son, eh, son personajes son personas distintas, tienen genes distintos, unos tienen unos valores, otros tienen otros valores. Y, y bueno, por supuesto Rosa es muy, muy, muy guapa, pero tiene muchos valores, muchos, muchos valores. Fuera, dejó caer, dijo cuando le preguntó Carlos que si tenía alguien fuera, Rosa dijo algo ahí. ¿Tú crees que es verdad o que es porque conoce mucho los medios y sabe que se puede dar mucho que hablar? No, yo me, la verdad es que eh, algo hay, yo con Rosa no hablo ni tengo conexión desde que salí de la isla. Eh, yo hablo con mis hijos y ella, por lo que yo veo... Eh, ...sigue llevando una vida normal... ...o sea, de, de, de su ama de casa... De, ...como ama de casa, con, como madre de, de, los, de los... ...de mis hijos... ...y alguien fuera... Nah, nah, por su parte, eh, ...existe la posibilidad... ...de en un futuro una reconciliación contigo... ...eso sí lo diste a entender la semana pasada en la revista... ...o sea, ¿crees que por su parte hay sentimientos todavía hacia ti? Pues lo que he dicho antes, yo creo que las conexiones no se cortan así como así, ¿no? Eso lleva un tiempo, y lo que sí te puedo decir que eh, en tres años largos, eh, cada cual eh, hemos valorado muchas cosas, ¿no? <coughs> eh, yo no creo que... Eh, en fin, yo creo que Rosa eh, lo que está dando a entender es que quiere colaborar, que quiere estar conviviendo con la gente y que no creo que, que llegue a nada más. Pero a pesar de que dices que estás bien, que ahora estás con Jacqueline, que es tu pareja, si cerraras los ojos y lo abrieras, ¿te gustaría estar con Rosa de repente? ¿Que nada de esto hubiera pasado? Hombre... Eh, hay cosas que, que yo, se suele decir, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Yo, hay cosas que he reconocido que, que, que no lo he hecho bien, pero claro, es muy duro, es fuerte de pronto <coughs> en 36 años romper una relación tan, tan, tan larga ¿no? y de tanto amor y de tanto cariño. Eh, abrir los ojos y encontrar a Marrosa, pues... ...no sé lo que haría... ...igual... ...me quedo pasmado... ...o igual salgo corriendo... <risa> ...un poco... ...asustada de todo lo que pasa... ...porque no... ...no pertenece a este mundillo... <risa> eh, ...no se creía cuando yo le contaba al principio cosas... ...y cuando las está viendo pues... ...todavía se queda muy alucinada ¿no? eh, ella no, o sea, ya te digo que lo que más se ha metido lo mejor en, en opinar es cuando han visto que a mi hija se la, se la ha desprestigiado o se la ha tirado por tierra. Entonces, pues lo lógico, también es madre y decir, hay que ver lo que están diciendo, joder, que... Qué fuerte, ¿no? ¿Y tus hijos te han pedido, papá, no hables de paso de Rosa en, por no, la casa? No, no, mis hijos, conmigo lo que hablan... ...es muy normal, muy normal todo... ...a mí, mis hijos no me han prohibido nunca... ...ellos saben que yo 
nunca voy a hablar mal, porque además es que yo no tengo ningún motivo y, y no me tienen que reprimir para nada. Ya saben que yo soy como soy, con mi torpeza, con mis meteduras de pata, pero con mi sinceridad. ¿Hay una mínima, mínima posibilidad de que entres en la casa de alguna manera y que coincidáis como pasan supervivientes? No paran de llamarme, ¿eh? Pero... Bueno, ¿Hay mínima posibilidad? No, 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 ¿Seguro? no seguro, seguro. Hombre, yo he dicho que de pronto si... Uh, si uh, Mediaset o, 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 o Sálvame o, o Sálvame de Luz, ven que de pronto una conexión esporádica, pero no en la casa, porque en la casa quería decir. Pero, pero ocuparía ah, ser el sillón de Rosa, la silla de Rosa, mientras está en la casa, en nuestro no, programa. No, yo no valgo eso. para eso. Yo no valgo para debates ni para no, cosas. No, una no, una conexión puede ser por teléfono, ¿no? Eh, por ejemplo, a la directora del programa o a la presentadora o presentadora, decir que nada, que mando mucho ánimo y que vaya todo muy bien y que... ¿Y cómo le afectaría esto a Rosa? Imagínate. Cuando lo viera, cuando salga, no, no, dentro no, no. de tres meses... En la casa, en la casa. ¿No, no, no entrarías una llamada en directo para darle ánimos a Rosa, por ejemplo? No creo que lo permitan, ¿no? Bueno. Tanto no. Bueno, eh, vale. ya me tengo... No, te quiero preguntar a tus hijos. ¿Has podido hablar con ellos? ¿Cómo están viendo ellos el paso de su madre por el programa? Pues mira, con la que más he hablado de eso es con mi hija Rosario, que, que es la que más <coughs> opinión puede darme y... Nah, bien, bien, muy bien. Eh, por ejemplo, hoy he hablado con, con ella y lo típico... Ay, qué triste estaba mamá porque la he visto llorando. En fin, por, por eso, comentarios Ahora, normales. El tema de la más grande. Estás teniendo todo el apoyo de Gloria Camila, que se ha enfrentado incluso por Twitter con muy Rocío bien, Carrasco. Muy bien. Tú le has apoyado a Gloria también. Hombre, pero totalmente. Es lo que yo vengo diciendo hace eh, cuatro años. ¿no? ¿Y no hay el, 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 el museo se tiene que abrir. Entonces, bueno... Me parece muy bien que su hija Gloria Camila, su hermano, o su hijo también, eh, José Ortega y mi hermana Gloria, y que todos nos unamos porque es una... Es que, es que yo no sé. Recogiendo firmas sí. para ver si con, así, con más presión se puede llegar a abrir. Así es. Y, tú y creo que está batiendo un récord importante. Pero has intentado coger el teléfono, llamar a Rocío... No, no. no sé si esperas invitación de boda, por su parte. No, no, no. 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 <risa> ¿Te veremos en la boda, eso sí, de Ana María y... Casan cuando se casan, yo, 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 yo creo que estoy en casa eh, de Torre de Mar Chiquillo y de José Fernando, estuvimos ahí en, en Chipiona en casa, en mi casa, eh, estuvimos merendando y... No, yo ni le pregunto, pero vamos, se ve que hay mucho... <risa> <risa> Mucha complicidad. Una cosa que dijiste en la ah, perdón. Muy bien, lo vi muy bien. Lo vi, la verdad es que muy bien y, y con poco tiempo porque se iba esa misma noche. Eh, y nada, hemos quedado emplazado cuando él quiera que venga por allí unos un días. Es que José Fernando es un, también le va a llevar mucho tiempo el que, el que las cosas se recuperen porque no es tan fácil. Pero vamos, eh, yo lo vi bastante bien. Una cosa ¿verdad? que dijiste en la entrevista también sobre la polémica entre Toño Sánchez y Belén Esteban es que te extraña que Belén no revise sus propias cuentas. ¿Tanto tiempo? Bueno, cada maestrillo tiene su librillo. Yo, mi opinión es que era esa. Eh, tú puedes delegar en alguien, pero no tan ciegamente. Porque están tus intereses, está tu trabajo, está tu familia, está tu futuro. <coughs> y, pero bueno... Ya, lo, ...ya se entenderán... O sea, te, ...entiendo por tus palabras que te cuesta creer... ...realmente la historia que está contando Belén... ...con respecto no, a Toño no, no, Sanchís... No, 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 ...no quiero decir eso... ...yo... Eh, ...me puedo creer a Belén en este caso... ...porque es muy duro... ...si es algo así... ...y si es así de verdad... ...Antonio ha metido la pata... ...bajo mi punto de vista... ...de una forma muy grave ¿no?... ...y tendrá que... Que aclararlo de mejor. ¿Cómo están las relaciones de Amador con Salva? Bien, más tranquila la cosa. Yo me llevo bien con todo el mundo. Eh, Omar, yo me llevo bien con todo el mundo. Lo que pasa es que a veces hay que poner, sacar un poquito el. A nivel profesional, ¿qué va a hacer Amador a partir de ahora? Pues mira, sí, tengo, estoy abriendo la más grande en Chipiona, 
eh, que lo voy a inaugurar después de los carnavales. Me gustaría el día 28 de septiembre, que es el día de febrero, que es el día de Andalucía. Y eh, luego hay un proyecto que se hace años la UNESCO lo concedió hacer en Chipiona, que es el Centro Internacional de la Música, que junto con un, con un historiador importante que está, lleva ya mucho tiempo con la documentación y todo eso, igual ya estamos hablando cosas para ver si sacamos para adelante un proyecto que es precioso. ¿no? Muchas gracias. Venga, gracias. gracias.